हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड एक्साइटेड फॉर टूडेज सेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्स फॉर ई पी एफ ओ एग्जाम विच इज टू बी कंडक्टेड इन दिस अक्टूबर फॉर दैट आई ब्रिंग यू दिस अनोनिम्स एंड अनटोनिम्स विच विल हेल्प यू इमेंसली इन इंक्रीजिंग योर वोकेबलरी विच विल हेल्प यू अल्टीमेटली फॉर योर एग्जाम एज वेल एज योर इंटरव्यू सो लेट एस स्टार्ट so the very first word for today is enshrine enshrine is a place jahan pe we keep jahan pe we contain something which is of high respect highly admired by the society jis cheez ko hum log sab bahut hi zyada mante hain those things are kept over there like a temple for say ek temple mein hum log jo cheez rakhte hain bhagwan ho ya fir koi granth ho we are respecting them lekin when we are talking about enshrining them that doesn't particularly means we are talking about religion we are talking about something that is that has created so much value in itself that it has to be preserved or kept and shown as a respectable thing for all of us to see un sab se hum apne aap ko join karke dekhte hain fir we feel like we all belong to someone and some place for example gandhi ji ki jitne bhi baatein hain they are enshrined in some books hai na kuch चीजें हैं गांधी जी की चश्मों से लेकर उनकी पादुकों तक वी हैव केप देम इन अ म्यूजियम दे आर इंश्राइंड ओवर देयर लेट एस रीड द मीनिंग अ प्लेस टू रिवर्व और टू प्लेस अ रिवर्व और प्रेशियस ऑब्जेक्ट इन एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल दूसरा प्रिजर्व और राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड मीन्स अगर मैं बात करूँ हमारे ह्यूमन राइट्स की जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर एंश्राइंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन सी देम वी कैन फील देम वी कैन रिलेट टू देम अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एंश्राइनिंग इज दिस स्टैचू ऑफ लिंकिन ओके इसके पीछे एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है विच मीन्स विच सीज in this temple as in the hearts of the people for whom he saved the union the memory of the abraham lincoln is enshrined forever means ki jo unki baatein thi aur jo unke liye respect hai wo idhar to hai hi enshrined lekin logo ke man ke andar bhi enshrined hai this is the photo of mahatma gandhi his spectacles and this is enshrined in a museum so some of the synonyms are embody manifest एंटोनिम्स आ जाएगा डिग्रेड डेप्रिसिएट यूज इन सेंटेंस लिख लेते हैं अ लॉट ऑफ मेमोरीज आर इंस्ट्राइंट इन दिस फोटो एल्बम लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोटो एल्बम है हमारी पुरानी फोटो एल्बम है वो हम लोगों के लिए जिनकी वो फोटोज हैं और जो हमारी फैमिली है उसके लिए दे आर ऑफ इमेंस वैल्यू दैट्स वाई दे आर इंस्ट्राइंट इन दिन सो द नेक्स्ट वर्ड इज कम्बरसम कम्बरसम मीन समथिंग विच इज सो बिग सो बर्डन सम सो क्लमजी दैट उसकी वजह से हम लोग सब सफर करते हैं इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं लार्ज और हैवी एंड देयर फोर डिफिकल्ट टू कैरी और मैनेज अनवाइडली अनवाइडली का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी शेप साइज और वेट इतना ज्यादा है कि हम उसको हिला नहीं सकते लाइक like किसी किसी की इमोशनल कैपेसिटी बहुत कम होती है दे कॉन्ट सी किसी और का दुख एंड दे गेट वेरी मच डिप्रेस तो उनके लिए वो जो इमोशन है इट्स कम्बरसम वो उसको दबा वो उस इंसान को दबाता रहता है दूसरा वर्ड दूसरा मीनिंग आ गया इसका स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देर फोर इन इफेक्टिव अगर किसी इंसान के लिए मैं बोलूँ दैट दैट पर्सन इज कम्बरसम दैट मीन्स उसका ट्रेट आ जाएगा कि वो इंसान ही स्लो है और कॉम्प्लिकेटेड इस वे में है कि वो कोई भी कोई भी चीज ना साफ सफाई से नहीं कर सकता वो हर एक चीज को गलत कर देता है और इन इफेक्टिव हो जाता है लेट एस सी सम ऑफ द इन सनोनिम्स सनोनिम्स में आ जाएगा अकवर्ड क्लमजी क्लमजी इज अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग हिज वर्क साफ सफाई के साथ एंटोनिम्स में आ जाएगा ग्रेसफुल कन्वीनियंट यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं द असाइनमेंट वॉज सो कम्बरसम दैट रमन हैड टू हायर सिक्स टेम्पररी वर्कर्स टू असिस्ट हिम मे बी द वर्क वॉज सो much that he had to hire these much these many people maybe the work was very clustered that was like ki ek cheez ke liye mujhe ek jagah pe jana pad raha tha dusri ke liye dusri to fir it was like unwidely usko hum log nahi 
कॉम्प्रीहेंड कर पाते एक इंसान नहीं कर पाता एंड डेडलाइन भी होगी ओके ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवाइजो प्रोवाइजो मीन्स कोई भी कंडीशन जो कि एक एग्रीमेंट uh, में लग जाए एन आर्टिकल और एक क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट वो जो कि इंट्रोड्यूस कराएगा उस कंडीशन को दैट इज कॉल्ड प्रोविजो प्रोवाइजो ओके अ कंडीशनल स्टिपुलेशन भी बोल सकते हैं हमने स्टिपुलेशन का मीनिंग अपनी प्रीवियस स्लाइड में करा है सो गो एंड चेक इट आउट अ प्रोविजो इज अ कंडीशन इन एन एग्रीमेंट ओके यू एग्री टू डू समथिंग इन दिस कंडीशन एंड इट हैज टू बी फुलफिल्ड इट्स कॉल्ड प्रोवेजो मीनिंग पहले रीड कर लेते हैं अ कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच टू एन एग्रीमेंट और स्टेटमेंट इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं सिनोनिम्स आगे कंडीशन स्टिपुलेशन प्रोविजन क्लॉज रिस्ट्रिक्शन एंटोनिम्स में आ जाएंगे डेफिशियंसी रिक्वेजिशन ओवरलोड इसका यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं आई टोल्ड नॉर्मन I would invest in his venture as long as he agreed to one proviso. शायद से कोई provision उसने लगाना हो proviso उसने लगाना हो for example शायद से he want to invest if he agrees to this condition कि वो उसको 50-50 partner बनाएगा okay? So the next word is seize. Seize का मतलब होता है to bring something to its end. Like some of the species have been extinct. इसको हम ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ द स्पीशीज सीज टू एग्जिस्ट नाउ ओके लेट अस रीड द मीनिंग कम और ब्रिंग टू एन एंड किसी भी चीज को खत्म कर देना स्टॉप करवा देना किसी भी चीज को रोकना लाइक अ वेरी फेमस टर्म इज सीज फायर लाइक इन अ कॉम्पैक्ट दिस वर्ड इज यूज व्हेन द लीडर हैज टू से कि स्टॉप शूटिंग ही विल से सीज फायर मीन्स शूटिंग करना बंद कर दो Let us read some of the synonyms. Synonyms आ जाएगा end, halt, stop, conclude, terminate. Everything means right over here to stop something, something to bring something to an end. Antonyms में आ जाएगा continue, proceed, begin. Okay, using sentence देख लेते हैं. These violations of the code must cease forthwith. मतलब कि अब आगे से ये जो वॉयेशन हो रही हैं, इन सबको हमें रोकना पड़ेगा लाइक सम ऑफ द पीपल इन द लॉकडाउन वर गोइंग आउट दैट वॉज द वॉयेशन ऑफ द कोड सो जो कोड मतलब कि जो हमें दिया होता है रूल्स टू फॉलो ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेफर डेफर मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग और टू स्टॉप समथिंग फॉर अ वाइल अगर कोई भी चीज है उसको हम अभी थोड़ी देर के रोक दे देन वील से वी आर डेफरिंग द Conclusion. We are deferring the thing. We are deferring the uh, payments as well. Accounts. May we study this term called deferred payments. These are the payments which have to be made in the future rather than right now. Okay. अभी हम नहीं करके हम बाद में करेंगे. That are called deferred payments. Let us see the meaning. Put off an action or event to a later time. या postpone करना. किसी भी चीज को हम फ्यूचर पे डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेफर ओके लाइक जैसे एडमिट डेफर डिनाई मतलब कि एडमिट मतलब कि अभी हम ले रहे हैं फैसला या मतलब कि अभी हम ले रहे हो उसको एक शायद से फॉर्म uh, में या फिर किसी एक स्कूल uh, में किसी एक इंसान को अभी हम एडमिट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं लेकिन अभी हमने क्या किया हुआ है उसको डेफर किया हुआ है अभी हमने उसको वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है लेट एस सी सम ऑफ द सिनोनिम एट जर्न डिले होल्ड ओवर एडजर्न का मतलब होता है दैट कि अभी के लिए एडजर्न कर देना अभी के लिए रोक के फ्यूचर पे डालना एडजर्न का मतलब खत्म नहीं होता एडजर्न का मतलब होता है अभी हम अभी के लिए रोक रहे हैं लाइक द मीटिंग इज एडजर्न फॉर राइट फॉर अ वाइल लाइक अभी के लिए वो रुकी हुई है डिले करना होल्ड ऑन करना एंटोनिम्स में आ जाएगा एक्सप्लेट करना हैजिन करना एक्सपीडेट करना एक्सपीडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जल्दी जल्दी करवाना किसी चीज के फैसले को टू मेक इट हैपन सोनर और एक्म्पलिश मोर क्विकली एक्सपीडाइट का मतलब ये होता है ओके सो लेट एस सी द यूज इन सेंटेंस द कमिटी विश टू डेफर देर डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक जो कमिटी थी उसने फैसला लिया दैट वो अपने फैसले को अगले हफ्ते तक देंगे ओके ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज फैलसी फैलसी इज अ कॉमन मिसकनसेप्शन विच इज रॉन्ग इन नेचर बट लोग उसको मानते हुए आ रहे हैं बिकॉज उसको अभी तक किसी ने 
गलत साबित नहीं कर रहा है इसका पहले हम मीनिंग रीड कर लेते हैं अ मिस्टेकन बिलीफ स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट अ फेलियर इन रीजनिंग विच रेंडर्स एन आर्ग्यूमेंट इनवैलिड ओके एक फेलियर हो रहा है रीजनिंग में अगर दो लोग आपस में बात वार्तालाप कर रहे हैं एंड जो सही इंसान है वो नहीं समझा पा रहा है अपने आप को सामने वाला जो गलत है वो जोर जोर से बोल रहा है उससे बोलना शुरू कर दिया एंड सबने उसकी बात मान ली दैट इज कॉल्ड अ फैलसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑफ फैलसी इज सती प्रथा राजा राम मोहन राय वॉज द वन हु अबॉलिस्ड हु स्टार्टेड दबोलिशन ऑफ दिस सती प्रथा विच वॉज सिंपली द बर्निंग ऑफ विडोड वाइफ है ना जो भी आदमी मर रहा है उसकी जो विडोड वाइफ थी उसको भी साथ में बर्न कर देना वॉज सती प्रथा दैट इज रॉन्ग अब हम लोगों को पता लग रहा है दैट वॉज सो रॉन्ग एक इंसान को आप इंसान जिंदा इंसान को आप जला रहे हो दैट वॉज द रॉन्ग डीड टू डू बट पीपल एट दैट टाइम फेल्ट इट वॉज अ राइट थिंग टू डू and which was a fallacy which was a common misconception misbelief jisko sab mante hue aa rahe the let us see the synonyms misconception error miscalculation misinterpretation misconstruction koi bhi agar do insano mein ya fir ek faisle mein agar koi bhi galti aa rahi hai samajhne mein that is also can be called a fallacy antonyms mein aa jayega facts truth honesty reality इसका हम यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं इट इज अ फैलसी टू से दैट द सिनेमा नेवर लाए ओके सो द लास्ट वर्ड फॉर टूडे इज सब्ड्यू सब्ड्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को फोर्सफुली ओवरकम कर लेना उसको जीत लेना कॉन्कर कर लेना लाइक like, अगर मैं अपने फीलिंग्स की बात करूं इमोशंस की बात करूं इफ आई एम हैंडलिंग देम करेक्टली देन आई एम सब ड्यूइंग माई एंगर आई एम सब ड्यूइंग माई इमोशन आई एम सब ड्यूइंग माई नीड्स राइट एंड दूसरा वे हम यूज कर सकते हैं टू कोट समथिंग दैट की बाहर से जितने भी लोग आए थे इंडिया में दे सब्ड्यूड आर लैंड कल्चर हेरिटेज दे कॉन्कर डेट कॉन्कर की जगह पर भी हम ये यूज कर सकते हैं लेट अस रीड द मीनिंग फर्स्ट ओवरकम क्वाइटन और ब्रिंग अंडर कंट्रोल किसी फीलिंग या किसी पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं ये ओके सो सिनोनिम्स में आ गया सरप्राइज करना ओवरकम करना कॉन्कर करना एंटोनिम्स में आ जाएगा इनसाइट एजिटेट लिबरेट एवरी एवरीथिंग एवरी वर्ड मीन्स टू बी फ्री हैव द फ्रीडम ओके यूज इन सेंटेंस देख लेते ही मैनेज टू सब्ड्यू हिज माउंटिंग एंगर किसी का बढ़ता हुआ गुस्सा ही सब्ड्यूड उसने उसको कॉन्कर कर लिया उसने उसको क्या कर लिया उसने उसको अपने अंडर कर लिया ओके okay. so this brings us to the end of our slide i hope you like the session if you have any question please comment down below we'll get back to you and please like share and subscribe to our channel thank you